வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க ஒரு டம்ளர் வந்து நம்ம சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்துருக்குறோங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டம்ளர் பச்சை பயிருங்க பச்சை பயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டையும் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாங்க இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா அரிசியும் பச்சை பயிரும் நல்லா ஊறிடுச்சுங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா ஊறிடுச்சு நான் வந்து வெறும் சாப்பாடு அரிசி தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இட்லி அரிசி வேறு அரிசி போடணா கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ தண்ணி வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிக்சி சாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு துண்டு இஞ்சி வந்து தோல் சீவி வச்சுருக்கேங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாங்க ஒரு வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் போடணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை பெரிய வெங்காயம் போடணாலும் போட்டுக்கலாம் இதோட கருவேப்பில் போட்டுக்கலாங்க இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது இப்போ நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க மாவு நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு மாவை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அரைக்கையில் நல்லா தண்ணி ஊற்றி தோசை மாவு பதத்துக்கு நல்லா தண்ணியாக அரைச்சாச்சுங்க நல்லா கரெக்டாக தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் நீங்கள் சப்போஸ் வந்து கட் கெட்டியாக அரைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் அதிகமாக கெட்டியாக அரைச்சிங்கன்னா இட்டு ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி தோசை ஊற்றுறதுனால கொஞ்சம் நல்லா தண்ணியாக அரைச்சிருக்கோம் இதோட ஒரு கரண்டி உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாங்க கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு தோசை ஸ்டே பதத்துக்கு இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் சைடில் என்ன சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கலாங்க அப்படியே டூ மினிட்ஸ் வேகட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த தோசையில் நம்ம வந்து இப்போ வந்து பிளைன் தோசையாக ஊற்றிருக்கோங்க நீங்கள் அப்பளம் போட்டாலும் மேலே அப்பளம் தூவி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து இட்லி பொடி போட்டு நம்ம வந்து பொடி தோசை மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா முட்டை தோசை மாதிரி ஒரு முட்டையை ஊற்றி கூட முட்டை தோசை மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நல்லா பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து காலையில் நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டுக்கலாங்க வெறும் தோசை இட்லி சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் கலந்த இந்த மாதிரி பச்சை பயிர் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சுங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு அடுத்து தோசை ஊற்றிக்கலாம்
அப்படி திருப்பி போட்டுக்கலாங்க எடுத்துக்கலாங்க இப்போ பிளெயின் தோசை ஊற்றணும் இட்லி பொடி வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் வந்து இட்லி பொடி மேலே தூவி விட்டு நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கலாங்க நல்லா மேலே ஃபுல்லாக அப்படியே பரப்பி விட்டுக்கலாங்க ஆயில் வேணுன்றவங்க மேலே பொடி மேலே வந்து நல்லெண்ணெயோ இல்லை நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஆயிலே நம்ம வந்து மேலே அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி திருப்பி போட்டுக்கலாங்க இப்போ பச்சை பயிர் தோசை வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சூப்பராக வந்திருக்கு ஒன்று வந்து பொடி தோசையாக பண்ணியிருக்கோம் இது தேவைனா நீங்கள் வந்து எக்கு ஊற்றியும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஹை ப்ரோட்டீன் ப்ரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்